在叶子背面，藏着长着六条腿的小家伙，他们是还没有长大的瓢虫宝宝。从外表看，这些小家伙们似乎看不到成年瓢虫的半点影子，外表还有点丑陋，但是有一点和他们的哥哥姐姐们一样，从小就是蚜虫捕猎高手。瓢虫宝宝出生后。就会在植物上四处搜寻蚜虫。当找到蚜虫，它们便会迅速向前捕食蚜虫。当然，两只小伙伴一起享用同一只蚜虫也不是不可以的。随着它们慢慢长大，瓢虫幼虫的食量也会增加，捕食的效率也会增高。经过几次蜕皮后，瓢虫宝宝就开始准备化蛹，迎接新的外形和生活。它们会找一个稳固的地方，把自己身体末端固定在植物上，然后准备化蛹。这个过程是育蛹阶段，和蝴蝶一样，瓢虫是完全变态昆虫，需要经过卵、幼虫、蛹再到成虫四个阶段。大约一天后。它们就会褪去幼虫的外衣，形成蛹羽化后的瓢虫就成为了我们熟悉的样子，但是好像和平时看到的不一样。是的，刚羽化的瓢虫和常见的瓢虫还有一些区别，它们的鞘翅上是没有斑点的，鞘翅的颜色也比较淡。经过一段时间后，鞘翅变硬，它们翅上的星星以及颜色才会显现出来。鞘翅上鲜艳的色彩以及红黑色的斑点是它们的标志，而这只七个斑点的小家伙就是大名鼎鼎的七星瓢虫。我们在小时候可能听说过，像七星瓢虫这些基数星星的瓢虫是益虫，而星星很多的瓢虫是害虫。但其实鞘翅上的星星数量是奇数还是偶数，星星的多少？这些都不能用来判断它们是捕食性还是植食性的，而像另一种非常有名的捕食性瓢虫——异色瓢虫，是的，这张图片上的都是异色瓢虫。不但它们鞘翅上的星星数量差异巨大，而且连瓢的底色也都不一样，也并不代表它们的食性。瓢虫其实食性大致可以分为三类：均食性、植食性和捕食性。像这只身上乍一看密密麻麻全是星，鞘翅上还备有绒毛的瓢虫，就是常见的植食性瓢虫——二十八星瓢虫。当然，我们最为感兴趣的莫过于捕食性的瓢虫了。得益于瓢虫出色的捕食能力，经常被用来作为生物防治害虫的工具。我们可以以低廉的价格买到这种瓢虫卵卡。把它们挂到需要治理的植物上，只需要等待两三天左右，卵卡上的瓢虫就会孵化，并且陆陆续续爬出来，开始拯救你的植物啦。这种利用种间关系，用一种生物去治理另一种有害生物的生物防治方法。能够降低农药等造成的环境污染，这是我们所愿意看到的场景。哦，对了，在我们拍摄的过程中，发现了另一种蚜虫的天敌——某种跳脚蜂，它正在准备寄生蚜虫，用触角四处嗅探着，感觉就像挑西瓜一样，东瞧瞧，西瞧瞧，准备找一只合适的蚜虫下手。蚜虫自然也没有那么容易束手就擒，会奋力躲开。但是当寄生蜂找到合适的蚜虫时，它便会把卵产在蚜虫体内。
他的宝宝就会在蚜虫体内发育生长，把蚜虫当成移动的育婴房。我们在附近的植物上发现了被寄生后的蚜虫空壳，空壳的腹部开了一个圆形的小口，这就是被寄生的蚜虫躯壳在跳小蜂宝宝羽化后残留的样子。也许刚刚看到的这只就是从这里出生的呢。如果你想和我们一起。探寻城市的精灵，寻觅丛林的故事，那就点赞、关注和收藏吧。这里是 T I C 密见丛林频道。